হ্যালো ভিউয়ার্স কোজি মাস্টার চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যারা সেলাই কাজ করে বা দর্জি কাজ করে তাদের অনেকেই সেলাই মেশিনের বিভিন্ন পার্টসগুলোর সাথে পরিচিত না বা অর্থাৎ সেলাই কাজ করে ঠিকই কিন্তু সেলাই মেশিনের কোন জিনিসগুলোর বা কোন অংশের কি নাম সেটা সাধারণত জানা হয় না বা অনেকে জানার প্রয়োজন বোধ করে না তো আজকের ভিডিওতে আমরা জানব সেলাই মেশিনের অর্থাৎ বিভিন্ন অংশগুলোর কি কি নাম তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেলাই মেশিনের ছবি তো আমরা এই ছবিটিতে দেখিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা অংশের কি কি নাম সাধারণত আমরা বাহিরের অংশগুলোর যে অংশগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি তো চলুন এক এক করে সবগুলো আমরা দেখে নিই এবং কোনটির কি কাজ কোনটি কী কাজে ব্যবহৃত হয় বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়গুলো আজকে আমরা জেনে নিই আমরা এই প্লে লিস্টে সেলাই মেশিনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত আরও অনেক ভিডিও আপলোড দেব অর্থাৎ সেলাই মেশিনের যত সমস্যা আছে আপনি যাতে গড়ে বসেই সেগুলো সমাধান করতে পারেন এই ধরনের ভিডিও আরও অনেক ভিডিও আমরা সেখানে আপলোড দেব তো আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন সাবস্ক্রাইব করে নিলে পরবর্তী ভিডিওগুলো সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো আমরা প্রথম ডান দিক থেকে শুরু করি তো দেখুন প্রথমে আমরা যে জিনিসটি দেখানো আছে এটা হলো হ্যান্ড হুইল অর্থাৎ যেটাকে আমরা সাধারণত ছাকা বলে থাকি আর হুইল তো ছাকা তো এই চাকাটা এটা হ্যান্ড হুইলও বলা হয় আবার অনেক সময় ব্যালেন্স হুইলও বলা হয় তো এই চাকার মাধ্যমে সাধারণত আমরা মেশিন যখন প্রথম শুরু করি বা চালু করি তখন সেই চাকাতে হাত দিয়ে একটু ঘুরিয়ে আমরা সেটা চালু করতে হয় আর সেটার মাধ্যমে আমরা অনেক সময় যখন আমাদের কম সেলাই করতে হয় বা একটু কম গতিতে সেলাই করতে হয় সেখানে আমরা হাত দিয়ে আটকিয়ে সেটাকে আমরা ব্যালেন্স ঠিক করি বা ব্যালেন্স রক্ষা করি আর সেই জন্য সেটাকে ব্যালেন্স হুইলও বলা হয় আর তার একটু বাম পাশে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো ববিন উইন্ডার ববিন উইন্ডার হলো আমরা যখন ববিনে সুতা পেঁচাই বা সুতা ববিনে যখন সুতো লাগাই তখন আমরা সাধারণত এই ববিন উইন্ডারের মাধ্যমে সুতা ববিনে ডুকাই বা সুতা পেঁচাই তো এই জিনিসটাও অনেক কাজের কারণ সেলাই করতে গেলে ববিনে সুতো অবশ্যই লাগাতে হবে পেঁচাতে হয় সেই ববিন উইন্ডারের মাধ্যমে আমরা সে আপনি সেই কাজটি করে নিতে পারবেন খুব সহজে তারপর আর একটু বাম পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পুল আর ফিন অর্থাৎ এইটার তেমন কোনো বিশেষ কোনো কার্যকরী নেই এটাতে শুধু সুতাটা লাগানো থাকে ওটা শুধু একটা রডের মতো হিসেবে কাজ করে তেমন কোনো বিশেষ কাজ নেই তবে সুতাটা অবশ্যই থাকার জন্য সেটাও দরকার তারপরে যদি আমরা একটু নিচের দিকে চলে যাই সেটা দেখতে পাচ্ছি যে স্টিচ রেগুলেটর এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাকে স্টিচ রেগুলেটর বলে তবে এই অংশটার কিন্তু অনেক কার্যকরিতা আছে সেটা যদি বলি আপনারা একটু ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সাদা অংশটা সেটাকে লিভার বলা হয় এটা খুব কাজ করে সেটা হলো আমরা যখন সেলাই করি তখন প্রায় আমাদের প্রয়োজন পড়ে যে এখন সুতাটা আমরা একটু বড় বড় করে সুতো সেলাই করব বা একটু মাজার আকারে বা খুব ঘন ঘন সেলাই করব সেক্ষেত্রে এই লিভারটা অনেকটাই কাজ করে যেমন ধরুন আপনি যদি এই লিভারটা একেবারে নিচের দিকে নামিয়ে রাখেন তাহলে সেলাই খুব ঘন ঘন হবে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগবে সে বা অনেক কাপড়ের ক্ষেত্রে আমাদের সেলাইটা একটু ঘন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে আবার কিছু কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে সেলাই পাতলা বা একটু বড় বড় গ্যাপ দিয়ে সেলাই করার প্রয়োজনে পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি এটা যতটা উপরে উঠাবেন আপনার সেলাইটা তত গ্যাপ করে হবে আর একটু মাঝখানে রাখলে সেলাইটা মাঝারি আকার হবে তো আশা করি সেটা বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি আমরা একটু বাম দিকে আসি তাহলে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন নিডলবার তো নিডল হলো সুই তো যেখানে সুই লাগানো থাকে বা যে রোডে সুই লাগানো হয় সেটাই নিডলবার তারপর দেখতে পাচ্ছেন নিডল ক্ল্যাম্প নিডল ক্ল্যাম্প হলো অনেকটা নাটের মতো বা স্ক্রুর মতো এই যে এই জিনিস হলো নিডল ক্ল্যাম্প তো এটার কাজ হলো আপনি যখন সুই লাগাবেন তখন এই নিডল ক্ল্যাম্পটা বা এই স্ক্রুটা যদি আপনি টাইট করেন বা লুজ করেন তাহলে অর্থাৎ টাইট দিলে আপনার সুইটা ভালোভাবে লাগবে আর যদি একটি ডিল করেন বা লুজ করেন তাহলে সুইটা খুলতে পারবেন তারপরে বাম পাশে একটু থাকলে দেখতে পারবেন একটা রিংয়ের মতো থাকে আর সেটাকে হুক বলা হয় তার সুতা ওইটার দিয়ে ওইটার ভেতর দিয়ে ঢুকানো হয় সুতাটা ব্যালেন্সটা ঠিক থাকার জন্য তারপর একটু নিচে যদি আমরা থাকায় দেখতে পাই ফ্রেশার ফুট অর্থাৎ এই যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাকে ফ্রেশার ফুট বলা হয় সেটাকে অনেক সময় আমরা চাপও বলে থাকি আমাদের গ্রামের বাসা বা যার যেখানে থাকে আমরা অনেক সময় অনেক লোকেরই সেটাকে চাপও বলে থাকে বা আপনি দোকানে গিয়েও যদি চাপ বলেন তারা সহজে চিনে নেবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটাকে ফ্রেশার ফুট বলা হয় সেটা অনেকটা কাজে দেয় তো ফ্রেশার ফুট অনেক রকমের আছে তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন থ্রোট প্লেট ফ্রেশার ফুটের নিচের যে অংশটা সেটাকে থ্রোট প্লেট বলা হয় তবে থ্রোট প্লেটেরও অনেক কার্যকরিতা
ফিডডগ যেটা দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ আমরা যাকে দাঁত বলি দাঁতের জন্য একটা অংশ থাকে ফাঁকা অংশ থাকে তারপর সুই উটানামা করার জন্য একটা ছিদ্র থাকে তো এই থ্রোট প্লেটেরও অনেক প্রকার দরকার আছে অর্থাৎ থ্রোট প্লেটের সুইয়ের যে একটা ছিদ্র থাকে সেটা যদি বড় হয়ে যায় তাহলে আপনার সুতা বারবার কেটে যেতে পারে বা নানান সমস্যা হতে পারে তেমনি দাঁতের বা ফিডডগ যে অংশটা সেটার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হতে পারে তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিডডগ ফিডডগ হলো এই যে আমরা অর্থাৎ ফ্রেশার পুটের নিচে যেটা থাকে সেটাকে ফিডডগ বলে অর্থাৎ আমরা যেটা দাঁত বলে থাকি অর্থাৎ একটু কাটা কাটা যে অংশটা সেটাকে ফিডডগ বা সাধারণত দাঁতও বলে থাকি দাঁতের কাজ হলো আপনার আপনারা আমরা যখন সেলাই করি তখন দাঁত দাঁতটা বা ফিডডগটা কাপড়টা সেলাই করার সময় সামনে নিয়ে যায় অথবা পেছনে নিয়ে যায় অর্থাৎ এটা একবার সামনে আসে একবার পেছনে আসে এইভাবে এটা কাপড়কে টেনে নিয়ে সামনে নিয়ে যায় তারপর যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে সেটা হলো স্লাইড প্লেট এটা এটা একটা অনেকটা ডাকনার মতো এই জিনিসটা আপনি যদি বাম দিকে টানতেন তাহলে খুলে যাবে আপনি ববিন কেই এই জিনিসটা দেখতে পারবেন খুব সহজে অর্থাৎ মেশিনটা না খুলেও আপনি এখান থেকে সেটা খুলতে পারবেন লাগাতে পারবেন দেখতে পারবেন তারপর আমরা একটু মেশিনের একটু নিচের দিকে যদি থাকাই তাহলে সেখানে দেখতে পাচ্ছি শাটেল তো এখানে গুলো ববিন কেসও থাকে শাটেলও থাকে তো আমরা উপর থেকে দেখাচ্ছি বলে আমরা ভিতর অংশগুলো আর এখানে দেখাচ্ছি না তো আমরা অন্য একটি ভিডিওতে সেলাই মেশিনের ভিতরের যে পার্টস গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকনের সাথে সাথে ক্লিক করে নেন তাহলে আমাদের সবগুলোর ভিডিও নোটিফিকেশন আমাদের আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে যাই হোক যে কথা বলছিলাম তারপর আমরা যদি একটু উপরে দেখে উঠি দেখতে পাচ্ছি টেনশন থাম নাট এই যে অংশটা টেনশন থাম নাট এটা আসলে অনেকটা টেনশনেরও বিষয় কারণ এই টেনশন থাম নাট যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা যদি একটু টাইট বেশি হয় আবার একটু লোজও যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার সেলাই ভালো হবে না দেখা যাবে গ্যাপ গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে আর নানান সমস্যা দেখা যেতে পারে তবে সেটার একটা ব্যালেন্স রাখাটা খুব দরকার আর এই জায়গাটা বা এই অংশটার নাম টেনশন থাম নাট আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এই যে পুরো অংশটা যে জায়গাটাতে থাকে এই যে এখান থেকে সাদা অংশ যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরোটাকে একসাথে ফেস প্লেট বলা হয় এখানে টেনশন থাম নাট থাকে আরো কয়েকটা হুক থাকে যেগুলো সুতার ব্যালেন্স ঠিক করার জন্য বা ঠিক রাখার জন্য থাকে এগুলো হুকের ভিতর দিয়ে শুই ঢুকানো হয় তারপর একটু উপরের দিকে যদি থাকাই থ্রেড ঠিক আপ এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটু বাঁকা একটা ছিদ্র এই জিনিসটা খুবই দরকারি একটা জিনিস থ্রেড ঠিক আপ কি করে কাজটা কি করে সেটা হলো অর্থাৎ সুই অর্থাৎ সুতা গুলাকে এটা টেনে নিয়ে আসে শুয়ের কাছে অর্থাৎ এটা উপরে উপরে নিচে ওটা নামা করে এবং সুতা গুলোকে শুয়ের কাছে খুব সহজে সেটা পৌঁছে দিতে পারে অর্থাৎ এই সুতা গুলোকে শুয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেটা কাজ করে থাকে এটা এটার নাম বলা হয় থ্রেড ঠিক আপ তারপরে একটু উপরে একটু ঝাপসা দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটা ছবিটা ভালো করে উঠে নাই তো সেটা হলো ফ্রেশার বা লিপটার অর্থাৎ আমাদের ডান হাত দিয়ে আমরা ফ্রেশার ফুডকে উঠা নামা করানোর জন্য ফ্যাশন দিক দিয়ে একটা অংশ থাকে বা একটা লিভারের মতো বা লিফটারের মতো ওইটাকে সাধারণত ফ্রেশার বার লিফটার বলা হয় তো এটা এটা অনেকটা অর্থাৎ খুব দরকারি একটা জিনিস কারণ আমরা একটু মুহূর্ত এক অর্থাৎ একটু পরপরে আমাদেরকে সেলাই করার জন্য উঠা নামা করতে হয় তো প্রেশার লিফটার প্রেশার বা লিফটারটা সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হেল্প করে থাকে তো আপনারা অর্থাৎ বাহির দিক থেকে সেলাই মেশিনের পরিচিতি আপাতত এইটুকুই এর বাইরে তেমন কিছু নেই তারপর ডান পাশে আরেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই জায়গাটা এখানে সাধারণত আমরা খুব একটা কাজ করি থাকি না তবে যারা অনেক সময় মেশিনে যদি আপনি মোটর দিয়ে কাজ করে না থাকেন সাধারণত এই জিনিসটার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না এই যে এখানে একটা ছিদ্র থাকে বা একটা এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোটর লাগানোর জন্য এটা ব্যবহৃত হয় আপনার সাধারণত যারা পা দিয়ে চালান এটা প্রয়োজন পড়ে না যদি আপনি কখনো মোটর লাগাতে চান বা মোটর দিয়ে মেশিনটা চালাতে চান তখন এই ক্ষেত্রে এই জায়গাটা ব্যবহৃত হয় আর তো আপনি যদি পা দিয়ে চালান তো সেটা আর তেমন কোনো দরকার নেই তো আশা করি সেলাই মেশিনের বাহির যে অংশগুলো আছে সেই অংশগুলোর সাথে আপনি পরিচিত হয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন সবগুলোর নাম এবং আশা করি মনেও রাখতে পারবেন তো আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার বন্ধু যারা এই নামগুলো জানে না বা এখনো মনে করছেন যে তাদের এই নামগুলো জানা দরকার তাদের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করে অথবা মেসেঞ্জারে তো যেভাবে পারেন তাদের কাছে ভিডিওটি পৌঁছে দিন তো আজকে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন